。陈博士，你确定要这么做？确定。你就不怕他们发现档案是假的，一刀捅了你？这封信，万一我要是回不来了，你再打开。人呢是要抓的，你呢，必须活着回来。等着我，去吧。C I D 了，好，来来来，别围了，别围了啊！来，让一下，让一下，让一下，让一下，好，来，散开了，让一下，别围了，别围了。
，赵小先生，请离开这里，到九年县外去。怎么老遇见这些怪人？先生，这里发生了事故，不能通车，你可以停到下一个路口。你这要是出了什么普通事故的话，我也不会出现在这里。当然了，你要是不认识我，叫你们队长，受害者。哎，先生，哎，先生，哎，怎么回事啊？啊，他说要找你啊。看这个撞击力度，受害者应该不会当场死亡。虽然雨水冲掉了部分痕迹，但你们看这里，肇事车辆的速度已经达到极限，油门直接踩到了底，来者不善。我推测，肇事车辆的起步距离应该很近，按理说，受害者应该还有生存几率才对。这是什么？凶器。情绪的剧烈波动会影响大脑功能的正常发挥，引起身体机能失调以及多种疾病。展博士，借您吉言，今天的我依然是那么健康。原来是白 Sir 和展博士啊，久仰二位大名，刚才抱歉了啊。这应该是你们交到我们 CID 的第三个案子。对，哎，早上是这个路段的环卫工人报的案，下了一整夜的雨。从事发到清晨，行人及车辆都很少，暂时还没找到目击证人。受害人都是被撞击之后才被杀死的，现在人都疯了嘛？如果是同一个人，就好解释了。现在案子已经转到我手上了，过一会儿，尸检报告出来，把相关的资料送到西九中案组。谢谢，叶 sir。三起案件的肇事者心理素质异常稳定，车技娴熟，驾龄至少在十年以上，是一个人的可能性最大。证据链还没构建完全，你就说是连环肇事案件，太武断了。你那些虚头巴脑的理论做做辅助就好了，不要干扰我们破案。你要的证据链会有的，展博士。展大心理专家，听说您这周就要出国深造了，证件准备好了吗？行李都收拾好了。要不要管，那是我的事。回警队吗？我载你一程。不用，你的车我坐着不舒服谁告诉你那边出事的？你猜。又是王朝这个不争气。别冤枉人，你别忘了，受害者都要经过谁的手。这样，我事先跟你说好，我的案子，你们谁也不许插手。心理研究室不隶属于重案组，我你管不着。是，你总跟着我做什么？白 Sir， 你这么自恋，很可能向病态发展。是包 Sir 找我。听说包 Sir 要成立一个专案小组，重案组的蓝 Sir 是组长候选人。哎呀，我觉得白 Sir 才是最佳人选。白 Sir 不仅人长得帅，而且帅得很过分。说什么呀？哦哦，白 Sir， 呃，白 Sir， 我们没说什么，啊，先走了。
包 Sir， 来坐。白雨桐，你手头的案子停一下，先全力攻破这三起肇事逃逸案。Yes sir。案件信息我看过了，挺棘手的。现在证据链不充分，只能说这三个案件的性质大概是相同的，可以同时展开调查。切记，不能让媒体觉得这是连环肇事杀人案件，引起社会恐慌。一周，我只给你一周时间。一周，展耀的犯罪心理研究室提供专业支持，感兴趣吗？包 Sir， 我一定全力以赴。有没有问题？没问题。展耀快出国了，一周时间还是太长，可以短一点。他不行，我行。五天，三天，保证搞定。师兄，哎，听说你来了，我给你带了咖啡和早餐，口味没变吧？无糖拿铁。不用了，谢谢你。你看一下，这是尸体的初步检测报告。尸体验完后，我会派人送回来。哎，师兄，下周末有个校友会，要不要一起参加？没兴趣。截止到目前，从巡警队转到我们 CID 的肇事逃逸案件一共有三起，三名受害者依次是邱宇，男，四十岁，保洁公司主管；邓乐佳，女，三十四岁，旅游公司会计；张国祥，男，二十五岁，印刷厂工人。据调查，三名受害者并没有什么社会联系，而且平时少有争执。三名受害者并不是遭到撞击死亡，而是被凶手用利器杀死。白 s 三个受害者没有共同点吗？大半夜的单独走在路上，尤其是女性比较少见。要说共同点的话，就是晚归。邱永玉、张国祥在十六号和十九号值的刚好都是夜班，而邓乐佳每周六都会出去打麻将。二十一号刚好是周六。哎，那这么说，肇事者基本上对受害者的行程。是十分了解的，那他肯定有蹲守的习惯啊。得了吧，我不这么认为，我觉得就是他们倒霉赶上了。不可能。十六、十九、二十一号，肇事者犯案的时间越来越近了。还有，所有的探头都已经坏了，目前也没有证据表明是不是同一个人。怎么不是同一个人？这位呢？是犯罪心理研究室的展，展博士。对了，这就是咱们警队最年轻、最有才华的展博士。哼，过奖。哎，坐坐。展博士为本次案件提供犯罪心理专业支持。白 Sir， 合作愉快。怎么，尸检报告都不看了？不关我的事。各位，这是我根据已有信息对肇事者进行的犯罪心理测写。肇事者，中年男性，外表稳重，甚至非常文雅，性格内敛，骨子里愤世嫉俗不合群，强迫症，怕光，喜好拉窗帘，可能皮肤较白，生活境况不如意，很有可能离异独居，或者是从未结婚。请问展博士的文字画像对于我们有什么意义？意义重大。蒋玲，把这个打开。这是根据我的侧写。配合犯罪画像数据库得出的画像，又一件艺术品，雪花四溅，雨水纷飞，神秘的世界。更纯净了，误会，他们必须死，都是肮脏的，都
是肮脏的。这一切都是神带给你的，神赋予你的使命，使你成为清洗世间的触手。误会，到处都是误会。神释放了我的灵魂，从此我便是神的奴仆。还不够，都还不够啊！我背负着神的利刃，我向他们肮脏的灵魂通过去。你要忏悔，神会原谅你的。你要的证据链来了，三个受害者遭到凶手开车撞击后，被利器割破喉咙，凶器并不是普通的刀具，而是一枚尖锐的玻璃。从上述信息综合上来看，直观上，这应该是什么样的状况？凶手杀人有自己的套路吗？凶手极有可能是同一个人。哎，难道是伪装肇事逃逸的连环杀人？不是伪装，凶手看起来并不害怕暴露身份。这是重案组的案情分析会议，不是你的心理学培训课。白 Sir 没有想法，还不许我表明观点，反而是展博士一直打断我的思路吧。十六、十九、二十一号，凶手行凶间隔越来越短了，说不定下一个就是今晚。这是神给你的赏赐。在，恩典与我同在。神永远是公平的，赏与罚就在一念之间。不要辜负神对你的期望，你手中所掌握的，必然是神带给你的力量。刑侦定案主要讲的是证据链，只有证据链完整无误，才可以被定性为连环案件。心理分析的结论也要等待证据链的配合才可以确定，所以，请你不要误导破案。那你的意思是说，我们心理分析得出的结论不靠谱，是不是？靠不靠谱，破案才能定。狂妄自大，这案子交给你就破不了。神经病！脾气都臭，他和白瑟尔什么关系啊？据说是发小，从小打到大。瞪着眼睛，就是发小，防不爽。他俩是发小，不过以前也没在一起共事过。包局这次的安排呀、啊，真是捅了马蜂窝了。好，散会。三起案件，案发地特征：十字路口、监控失效，而且非居民区，都给凶手行凶带来极大的便利。而且有很多路口可以流窜。那排除那三个之外，总共是十二个。果然如此，通知所有人撒网捕鱼。Yes sir。还有，谁要是再走漏风声给斩药，十年档案等着他。完没完啊？吃完你还嘎嘣嘎嘣响你？守了一晚上了，我怕到时候饿得肚子叫，打草惊蛇。你要不要来点？
。行啊，你王少。没事吧？大腿尿结子。哎，你没事在这瞎晃悠什么呢？就是。谁瞎晃悠啊？我。身上闻到了肉食动物的味道。跟你比呢，我只是个素食主义者。他们几个是被你杀的。他们该死！他们该死！为什么要用碎玻璃杀人？<笑>我是神清洗世间的畜生，这样的圣物纯粹干净，他们应该庆幸。这个神子，神是骗你的。像你这种装斯文、假正经的斯文败类，我见多了，看起来就像个笑话。他们都是污秽的灵魂，肮脏的产物，他们不应存活于世。好脏，好脏。啊，干活了。就了调查资料。白 Sir， 白 Sir， 白 Sir， 你真棒！你一出马，他全都给交出来了。哎，咱是不是可以定案了？不过那位够神道的，像被附体了一样。哎呀，就那样。嗯、吴浩，他的名字。哦，白 Sir， 口供录完了。今晚伤者叫赵毅，是制衣厂的门卫。值完晚班刚要回家，没查出什么可疑的。跟那个赵毅说，以后别再偷女士内衣了，让他回去吧。啊，女士内衣？嗯，里面那尊神说的。白三，你看咱这定案了，咱是不是找地儿嗨呗嗨呗呀？白玉彤，你们居然瞒着我去抓人！<咳>那个，大家今天都挺辛苦的、啊，收拾收拾回去睡觉吧。嗯，别散别散。嗯，哎，不白三，你给我解释清楚，这到底怎么回事？干嘛？嫉妒？开玩笑，我会嫉妒你这个自大狂吗？是谁说？我抓不到凶手，你不觉得凶手暴露的也太快了点吗？那是我料事如神。你料事如什么神？你去哪儿啊？干嘛？我回家睡觉，你也要管？我告诉你，这个案子你不能接。还说不是嫉妒？谁嫉妒你？你不觉得失效的监控就像在指路一样吗？哦，凶手自己往枪口上撞，这样的逻辑我想不通。他都已经承认了，口供证据都在。我们证据确凿，你啊，还是好好的出国深造，治安这事儿交给我吧。嗯
，这什么时候发现的？昨天夜里啊，突然停电，我觉得特别的奇怪，然后我就进去停时间检修的时候，发现三个停尸柜被打开，是三起连环杀人案的死者，他们的裹尸袋被人打开过。然后在三个尸体上发现了这个，但是验尸报告上并没有。是，白色已经抓到凶手了。如果编号是夜里出现的，那么应该不是凶手所为吧？难道尸体耳后被涂抹了药水？你有没有问过监控的事情？我问你，他是不是承认了对监控做了手脚？这个他没有承认，马汉还在审讯。白三儿，信。白三儿，吴浩的媳妇儿在外面申请探视，哭哭闹闹的半天了，我怎么劝都劝不回去。这段时间除了律师，谁都不许探视，劝劝他，我也没这个权利松口。啊，明白。吴浩不是单身。单身不是，他媳妇儿不是在外面探视吗？而且据说啊，他有个女儿在上小学呢。据说啊，他媳妇儿啊，一家人过得还挺好。那他杀人肯定另有原因。一个家庭幸福的人，突然做出这么疯狂的行为，说不通。这不人都抓住了吗？抓一个是一个。嗯，那个白三儿，信是公孙让我交给你的。三个受害者，这些数字是什么意思？什么数字啊？包子，包子，嗯，包子类似于印章之类的东西，而且写这个数字的人有着很强的完美主义。完美主义？我怎么没觉得在尸体耳朵后边写东西有什么可美的？是完美，不是美。一开始看照片的时候，我就觉得很奇怪。这些数字的位置特殊，也非常的精确，都在外耳耳甲腔的背面。说人话。
。简单来说呢，这个数字如果印在这个位置，如果不把耳朵翻过来，就一定不会被发现。印这个数字的人呢，有着比较好的医学修养，还有着严重的完美主义倾向和强迫性人格障碍。从事的也是比较严谨的工作，而生活中又是个谨小慎微的人，所以做这件事的人是一个拥有完美主义的变态。嗯，差不多这个意思。那按照你这么说的话，那应该不是五号干的。他除了精神有问题之外，基本上不符合你说的这些。更何况他已经被抓了。啊，我听说了，而且你好像什么都没问出来、啊。我再提醒你一遍，他已经认罪了。我认为有必要重审一次。没必要，你怎么知道没必要呢？我说没必要就没必要，我说有必要就有必要，没有，有，没有，有，没有，有，没有，有，没有，没有，有。哎，你自己说的，你，谢谢，不谢。干嘛？嗯，穿衣服。哎，你说你明天就要去美国了，在这儿熬什么呀？赶紧回去吧。觉得包局有事瞒着我们，所以案件推进才会这么复杂。这是我的案子，我自己会解决，不用展博士在这劳心劳神的指点我。我这是帮助你逃离错误的思路。别，我承受不起高智商、高科技犯罪的防控策略。SCI 将时刻保持警惕，永远先人一步，避免悲剧来临。他们将踏着前人的足迹，共同成长，合舟共济，维护治安，打击犯罪。香港警察以他们为荣。SCI 第一次全体大会正式开始。Yes sir。肇事杀人案件升级，受害者尸体被留下数字编号。我们接下来的调查方向应着重放在三组数字，分别是零四二三、零六幺幺、幺零二零的关联上。这是凶手在向我们宣战，也是凶手留给我们的破绽。白粉，出现新的受害者。